எட்டு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எட்டே நிமிஷம் டிஎன் பேசி பேங்க் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களுக்கு எட்டு மார்க் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்க வணக்கம் எவ்ரிவன் நான் உங்கள் சிறில் வசந்தன் பேசுகிறேன் ஸோ டைட்டிலை பார்த்து ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருப்பீங்க எட்டே நிமிஷம் எட்டு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சு டிஎன்பிஎஸ்சி பேங்க் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களுக்கு எட்டு மார்க் வரப்போகுது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் எஸ் இந்த எட்டே எட்டு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே எட்டு மார்க் ஈஸியாக அவங்களால் ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் அப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ப்ரீஃபிங் ஒன்று தெரியணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னா என்ன அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கப்புறமா அதில் இருக்கக்கூடிய எயிட் டைப்ஸையும் நம்ம வெறும் எட்டே நிமிஷத்தில் படிக்க போகிறோம் இந்த எட்டே நிமிஷத்தில் வர படிக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக பார்க்குறப்போ அதாவது எக்ஸாம் ஓரியன்டாக பார்க்குறப்போ டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் எட்டு மார்க்கில் கண்டிப்பாக வந்துடும் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க டிஎன்பிஎஸ்சினுடைய ஜென்ரல் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அதாவது குரூப் ஃபோரில் வரக்கூடிய ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் பார்ட்டில் கிராமர் பார்ட்டில் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க இதை பற்றி கேட்பாங்க இதை பற்றி கேட்காமல் இருக்கவே மாட்டாங்க அண்ட் பேங்க் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க இந்த இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் எந்த செக்ஷனாக இருந்தாலுமே சரி ஹேண்டில் பண்ணவே முடியும் எஸ்பெஷலி ஏரட் ஸ்பாட்டிங் சரிங்களா ஸோ நம்ம போயிடலாம் இப்போது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ்னுடைய பேசிக்கு இங்கிலீஷ் கிராமர்னுடைய பேசிக்கு இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஒருத்தர் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்க இங்கிலீஷில் பயங்கரமாக என்ன பண்ண முடியும்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி நம்ம எல்கேஜி யூகேஜி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இங்கிலீஷில் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்க நம்மளால் போக முடியும் ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாமா ரெடி லெட்ஸ் கோ நம்பர் ஒன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நவுன் ஸோ நவுன் அப்படின்னா என்ன நவுன் அப்படிங்கிறது பேசிக்காகவே நீங்கள் ஒரு நவுன் நான் ஒரு நவுன் நவுன் அப்படிங்கிறதுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னாக்க நவுன் கேன் பி டிஃபைண்ட் அஸ் எனி திங் அ திங் அ பிளேஸ் ஆர் அ பர்சன் ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு நவுனு ஒரு திங் ஒன்று தொடரும் ஒரு பேனாவை எடுக்கிறோம் அப்படின்னாக்க அது ஒரு நவுனு அதுக்கப்புறம் ஒரு அனிமல் எடுத்தோம்னாக்கா அது ஒரு நவுன் ஒரு பேர்டை பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்க அது ஒரு நவுன் ஸோ அப்போ நவுன் அப்படிங்கிறது எப்பொழுதுமே என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்னாக்க சப்ஜெக்டில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்க போகுது அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த நவுனை சுற்றி தான் எல்லாமே என்னாக போகுது அப்படின்னாக்கா ரிவால்வ் ஆக போகுது ஒரு சென்டென்ஸ்னு எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அதில் கூட ப்ரைமரி சப்ஜெக்டாக இருக்க போகிறது யார் அப்படின்னாக்க இந்த நவுன் தான் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அருண் ஈட்ஸ் அ ஃபுட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல அருண் அப்படிங்கிறத தான் நவுனு ஏன்னா அருணை சுற்றி தான் இந்த சென்டென்ஸ் என்னாக போகுது அப்படின்னாக்க சுற்றி வந்துட்டு இருக்க போகுது சப்போஸ் இந்த இடத்துல அருண் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டே இல்லை அப்படின்னாக்க எதுவுமே என்ன ஆகாது அப்படின்னாக்க அந்த சென்டென்ஸில் டிஃபைன் ஆகவே முடியாது ஒரு அர்த்தத்தையே கொடுக்க முடியாது ஸோ உங்களுக்கு நவுன் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நம்ம ரெண்டாவதாக போக போகிறது என்ன அப்படின்னாக்கா வெர்ப் ஸோ வெர்ப் அதாவது செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னாக்கா வெர்ப் ஸோ வெர்ப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா ஆக்ஷன்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் இந்த நவுன் எந்த ஆக்ஷன் செஞ்சாலும் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கா வெர்ப் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேன் ஒன்று இருக்கா அந்த ஃபேன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு நவுன் ஆனால் அந்த ஃபேன் என்ன ஜாப் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா சுத்துற வேலையை பார்க்குது அப்போ சுத்துறது என்ன அப்படின்னாக்கா அது ஒரு வேர்ப் ஸோ யார் எந்த ஆக்ஷன் செஞ்சாலும் யார் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு வேர்ப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே சேம் அருண் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா அருண் வாக்ஸ் ஆன் த ரோடு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல அருண் ரோடில் நடந்து போகிறாரு இந்த இடத்துல வாக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னாக்கா வெர்ப் சரிங்களா ஸோ நவுன் என்னென்னு பார்த்தாச்சு இப்போ வெர்பனா என்னென்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதாவது நவுன் செய்கிற எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சரி அதுதான் என்ன அப்படின்னாக்கா வெர்புன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ வேர்ப்ஸ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக இம்மிடியட்டாக மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகக்கூடியது என்னன்னாக்கா ஆக்ஷன்ஸ் யாராவது ஒரு செய்யக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா வேர்புன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா தேர்ட் ஒன் ஸோ தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னாக்கா ப்ரொனவுன் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அது என்ன ப்ரொனவுன் அப்போ அப்போ ப்ரொனவுன் அப்படிங்கிறதுல வந்து என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா நவுன் ரிலேட்டடாக தான் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சச்சின் டெண்டுல்கர் இஸ் அ பிக் பிளேயர் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆல்வேஸ் ஹிட் சிக்ஸஸ் சச்சின் டெண்டுல்கர்
அப்போ ரோஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர்னாக்கா ரோஸ் எப்படி இருக்குனாக்கா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் திஸ் இஸ் அ ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் அப்போ அந்த இடத்துல பிக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு அப்ஜெக்டிவாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் த கிளவுட்ஸ் ஆர் வெரி சீரியஸ் த கிளவுட்ஸ் ஆர் வெரி கிளவுடி த கிளவுட்ஸ் ஆர் வெரி பிளாக் இன் கலர் அப்போ அந்த இடத்துல பிளாக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா அப்ஜெக்டிவ் அப்போ எந்தெந்த இடத்துலலாம் நவுன் இப்படி இருக்குது நவுன் அப்படி இருக்குது நவுன் இந்த மாதிரி இருக்குது நவுன் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு நவுனை பற்றி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னாக்கா அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா ஆர் யூ கிளியர் அபவுட் இட் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்து என்ன அப்படின்னாக்கா ஃபிஃப்த் ஒன் ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் என்ன அப்படின்னாக்கா அட்வர்ப் அது என்ன அட்வர்ப் பேர்லேயே இருக்குது பாருங்கள் அட்வர்ப் அப்போ இது யாரை குறிக்குது அப்படின்னாக்கா வெர்பை குறிக்குது எப்படி அப்ஜெக்டிவ் நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணதோ நவுனுடைய குவாலிட்டி டிஸ்கிரைப் பண்ணதோ அதே மாதிரி இந்த அட்வர்ப் யாருடைய குவாலிட்டி டிஸ்கிரைப் பண்ண போதுனாக்கா வெர்பனுடைய குவாலிட்டியை டிஸ்கிரைப் பண்ண போகுது சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது அருண் வாக்ஸ் ஆன் த ரோட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அருண் ரோடில் நடந்து போகிறாருன்னு சொன்னேன் இதை சொன்னது வெர்புக்கு நான் சொன்னேன் இப்போ அருண் வாக்ஸ் ஆன் த ரோட் வெரி ஃபாஸ்ட் அவ்வளோதான் அருண் வாக்ஸ் ஆன் த ரோட் குயிக்லி அப்போ அருண் எப்படி நடந்து போகிறாரு அருண் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து போகிறாரு அருண் குயிக்காக நடந்து போகிறாரு அப்போ அந்த இடத்துல குயிக்லி அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னாக்கா அட்வர்ப் பொதுவாகவே அட்வர்ப் எல்லாமே எதில் முடியும் அப்படின்னாக்கா எல் ஒயில் முடியும் எல் ஒயில் முடிஞ்சாலே நீங்கள் அதை என்னவாக கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அட்வர்பாக கன்சிடர் பண்ணணும் அப்போ இந்த அட்வர்ப் அப்படிங்கிறது எதை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னாக்கா வெர்பை டிஸ்கிரைப் பண்ணால் அதுக்கு பேர் அட்வர்ப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது சிக்ஸ்த் ஒன் என்ன அப்படின்னாக்கா ப்ரிப்போசிஷன் இந்த ப்ரிப்போசிஷன் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் நம்மளால் சென்டென்ஸை என்ன பண்ணவே முடியாது அப்படின்னாக்கா கண்டினியூட்டியாக கொண்டு வரவே முடியாது கிராமர்லேயும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய பார்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா ப்ரிப்போசிஷன் இந்த ப்ரிப்போசிஷன் எது கூட நம்ம சேர்ந்து படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்போசிஷன்ஸு நம்ம படிச்சுருப்போம் இந்த ப்ரிப்போசிஷன் அப்படிங்கிறது இருந்தால் மட்டும்தான் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அது என்ன அர்த்தம்னு அது டிஃபைன் பண்ணும் அந்த அர்த்தத்தை வச்சு தான் ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அண்டர் அப் அப்பான் இன்டூ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னாக்கா ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் தான் இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸு பேசிக்காக இங்கிலீஷை கரெக்டான மீனிங்கை கன்வே பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கிலீஷில் ஆர்டிகல்ஸ்ங்கிறது தனி சாப்டர் ஆனால் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இதில் வராது ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எதில் வருதுனாக்கா இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் வருது இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸை நீங்கள் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு அதுக்கு நான் தனி கிளாஸ் தான் போடணும் இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸை ஃபுல்லாக படித்தா மட்டும்தான் அவங்களால் என்ன பண்ண முடியும்னாக்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னாக்கா செவன்த் ஒன் இதுக்கு பேர் என்னன்னாக்கா கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கன்ஜங்ஷன் ஸோ பேர்லேயே இருக்குது பாருங்கள் ஜங்ஷன் இருக்குது ஜங்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா எல்லாமே வந்து சேர்ற இடம் சந்திப்புன்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருச்சிராப்பள்ளி ஜங்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்கிறோம் ஸோ ஜங்ஷன்னாக்கா சந்திப்புன்னு தானே அர்த்தம் அப்போ கன்ஜங்ஷனுங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் சிம்பிளாக கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னாக்கா கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் அந்த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸில் என்னென்ன சார் வரும் ரெண்டு சென்டென்ஸை ஒன்று சேர்க்கறதுக்கு அண்டு பட்டு ஸோ எட்டு தட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான கனெக்டிங் வேர்ட்ஸை வச்சு நம்ம ரெண்டு வார்த்தையை கனெக்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ட்ரெயின் கோஸ் ஆன் அண்ட் ஹீ வென்ட் ஆன் ஸோ ட்ரெயின் கோஸ் ஆன் அண்ட் ஹீ வென்ட் ஆன் இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் நான் கனெக்ட் பண்ணி கூட என்ன பண்ண முடியும்னாக்க அண்டுங்கிற வார்த்தையை வச்சு என்னால் சொல்ல முடியும் இட் இஸ் ரெயினிங் பட் இட் இஸ் வெரி ஹாட் பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இது வந்து எப்படி இருக்குனாக்கா பயங்கர ஹாட்டாகவும் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் இந்த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னாக்க கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம கடைசி எட்டாவது கொண்டோம் எட்டாவது என்ன அப்படின்னாக்க இன்டர்ஜெக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ எட்டாவது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சு இன்டர்ஜெக்ஷன் சொல்லுவோம் இந்த இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது நாவல்ஸ் எழுதுகிறவங்க புக் எழுதுகிறவங்களாம் யூஸ் பண்ணுற ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க புக்லேயும் நாவல்ஸ்லேயும் எழுதுனாங்கன்னா படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து என்ன பண்ணி
அண்ட் அட் த சேம் டைம் இனிமேல் என்ன பண்ணுறேங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கிராமர் கிளாஸஸில் உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ரியாரிட்டியாக தேவைப்படுது எதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து புரியல அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க நான் அதை ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா வீடியோ போட்டுடுறேன் சரிங்களா அண்ட் அட் த சேம் டைம் கிராமர் அப்படின்னு தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் தான் இனிமேல் இந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவாக என்ன வரப்போகுது அப்படின்னாக்க இந்த பாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஏன்னா பாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் பேசிக்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இனிமேல் வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த டாப்பிக்கில் இந்த கிராமருங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் நான் கொடுத்துருவேன் அதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அண்ட் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் ஆஸ் வெல் அண்ட் இந்த பேண்டமிக் டைமில் எல்லோரும் ரொம்ப சேஃபாக வீட்டுக்குள்ளாரே பத்திரமாக இருங்க டேக் கேர்